ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് ന്യൂമറിക്കൽസ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ അതേഴ്സ് ഡു നോട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ആറ് ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അഥവാ വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഗ്രാഫായിട്ട് പോവാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഓക്കെ ഞാനൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഗ്രൗണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തേ ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് വിചാരിക്കാം ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ഞാൻ തൽക്കാലം എന്ത് വിളിച്ചു ഏ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് റൈറ്റിലേക്ക് നടക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു സമയം ഞാൻ തൽക്കാലം അസ്യൂം ചെയ്തു ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ റൈറ്റിലേക്ക് നടന്നു ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ഞാൻ എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിൻറ്റിലെത്തി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിൻറ്റിലെത്തി ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്ന ഞാൻ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് അല്ല അതേപോലെ തന്നെ ടി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്തോ ഞാൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റിലല്ല അല്ലേ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സീറോ സെക്കൻഡിൽ എനിക്ക് എവിടെ മാത്രമേ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷനിലല്ലേ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഫൈവ് സെക്കൻഡിലോ ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പൊസിഷനിൽ മാത്രമേ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് സീറോ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് എനിക്ക് എയിലും ബിയിലും നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഗിവൺ ടൈമിൽ എനിക്ക് ഒരൊറ്റ പൊസിഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒക്കിപ്പൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് രണ്ട് പൊസിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ പൊസിഷനോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും ഒക്കിപ്പൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നേരെ ഈ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു സമയം അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ഒരു ലെറ്റ് മി അസ്യൂം ദ ടൈം ഈസ് ടു സെക്കൻഡ്സ് ഓക്കെ ഈ ടു സെക്കൻഡ് സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പൊസിഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഈ ടു സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് രണ്ട് പൊസിഷൻ ഉണ്ടെന്നല്ലേ ടു സെക്കൻഡ് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പൊസിഷൻ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നതല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ രണ്ട് ടു സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ലെറ്റ് മീസ് ചെയ്യും ഈ ഇവിടെ എക്സ് വൺ എടുക്കാം ഇവിടെ എക്സ് ടു എടുക്കാം ഓക്കെ ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് പൊസിഷൻ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് എന്ത് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമോ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് ഒരു സമയത്ത് ഒരൊറ്റ പൊസിഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഗ്രാഫ് കാണിക്കുന്നത് രണ്ട് പൊസിഷൻ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലേ അതെപ്പോഴും പോസിബിൾ ആകുമോ അപ്പം എന്താവില്ല ദിസ് ഗ്രാഫ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ അപ്പം നമ്മൾ എക്സാമിൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയണം ദ ഗ്രാഫ് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് അറ്റ് എനി ടൈം ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഇസ് ഹാവിങ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻ സോ ദിസ് ഗ്രാഫ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ റെഡി അല്ലേ ഒന്നും കൂടി പറയാം at any given time the graph is indicating the particle is having two different position which is not possible angane anengil idendalla it is not possible okay ini namukku adutha oru question kaanu ivada namukku endanu ivada nammal speed um adhe pole thanne y axis la speed um x axis la endu eduthirund time appo idu positive aanu positive y axis aanu ivada endanu negative y axis alle appo idu endanu kaanikkunna ഇത് നെഗറ്റീവ് സ്പീഡിനല്ലേ കാണിക്കുന്നത് സ്പീഡ് എപ്പോഴെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആവുമോ ഒരിക്കലും സ്പീഡ് എന്താവില്ല നെഗറ്റീവ് ആവില്ല അല്ലേ കാരണം എന്താ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ പാത്ത് ലെങ്ത്ത് ബൈ ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് ഓ പാത്ത് ലെങ്ത്ത് ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആവില്ല അപ്പോൾ ഇതും എന്താവില്ല സ്പീഡും എന്താവില്ല ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആവില്ല സോ വി ക്യാൻ സേ ദിസ് ഗ്രാഫ് ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് പോസിബിൾ അ
ഒരു സമയത്ത് ഒരു വെലോസിറ്റി അല്ലേ ഉണ്ടാവുക അല്ലാണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനുള്ള വെലോസിറ്റികൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് എന്തല്ല നോട്ട് പോസിബിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചെയ്തും എങ്ങനെ എഴുതണം അറ്റ് എനി ടൈം ദ ഗ്രാഫ് ഇസ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഇസ് ഹാവിങ് വെലോസിറ്റീസ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് എന്തല്ല നോട്ട് പോസിബിൾ ഇനി അടുത്തൊരു ഗ്രാഫിലേക്ക് വരാം നാലാമത്തെ ഗ്രാഫ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഗ്രാഫ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ അടുത്ത ഗ്രാഫിലേക്ക് പോവാം ഇവിടെ നമുക്ക് പാത്ത് ലെങ്ത് വേഴ്സസ് ടൈം അല്ലേ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ പാത്ത് ലെങ്ത് ഇനീഷ്യലി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുമായിരുന്നു പിന്നെ എന്താണ് ഒരു ഡിക്രീസ് ഇൻ പാത്ത് ലെങ്ത് അല്ലേ കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ പാത്ത് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തും കൂടി പറയാം ഡിസ്റ്റൻസ് കവേഡ് സപ്പോസ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കാം എ എന്ന് ബിയിലേക്ക് മൂവ് മൂവ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നത് ഞാൻ കവർ ചെയ്യുന്ന ലെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ് കൂടി വരിക അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ലെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടി കൂടി വരുന്നു അല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ ബിയിൽ അങ്ങോട്ട് റെസ്റ്റിൽ നിൽക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പാത്ര ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുമല്ലോ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇങ്ങനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അല്ലേ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാരലൽ ടു ടൈം ആക്സസ് അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ കുറേ നേരം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ നിൽക്കുമ്പോഴും ഇതിങ്ങനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പോകുമല്ലേ ചെയ്യുക എപ്പോഴെങ്കിലും ഡിക്രീസ് ചെയ്യോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാഫ് എന്താ കാണിക്കുന്നത് ദ പാത്ത് ലെങ്ത് ഇസ് ഡിക്രീസിങ് വിത്ത് ടൈം അല്ലേ അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും പോസിബിൾ ആവുമോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ദിസ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ പരീക്ഷ ചെയ്തുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതണം ദ ഗ്രാഫ് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ദ പാത്ത് ലെങ്ത് ഇസ് ഡിക്രീസിങ് വിത്ത് ടൈം വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ പാത്ത് ലെങ്ത് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല ടൈം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് പോകില്ല നമ്മളിപ്പോൾ റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ പോലും അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുള്ളൂ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല കുറയില്ല റെഡിയല്ലേ അടുത്ത നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഇവിടെ പൊസിഷൻ എന്താക്കി എടുത്തു വൈ ആക്സിലെടുത്തത് ടൈം എക്സ് ആക്സിലെടുത്തത് ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ച് ടൈം എന്ത് ചെയ്തു വൈ ആക്സിലെടുത്തു പൊസിഷൻ എന്തെടുത്തു എക്സ് ആക്സിലെടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു സെർട്ടൈൻ ടൈം കൺസിഡർ ചെയ്തു ലെറ്റ് മീ അസ്യൂം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സെക്കൻഡ് ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് എന്താ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താ പാർട്ടികൾ ഇസ് ഹാവിങ് ടു പൊസിഷൻ അല്ലേ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സമയത്ത് വൺ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഇസ് ഹാവിങ് ടു പൊസിഷൻ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് ഒരു സമയത്ത് എപ്പോഴും ഒരൊറ്റ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ട് പൊസിഷൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്യുപൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാഫ് എന്തല്ല നോട്ട് പോസിബിൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇവിടെയും പറയാം എറ്റ് എനി ടൈം ടി ദ പാർട്ടിക്കൾ ഇസ് ഹാവിങ് ടു പൊസിഷൻസ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം A train 100 meter long is moving with a speed of 60 km per hour. In what time shall it cross a bridge 1 km long? So, the length of the train is 100 meter. I assume that L1 is the length of the train. L1 is equal to 100 meter. What is the length of the train? It is moving with a speed of 60 km per hour. So, we have a speed of the train. V is equal to... 60 കിലോമീറ്റർ പെർ ഹർ ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്തിലേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എസ് ഐ യൂണിറ്റിലേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലേ എന്താണ് സ്പീഡിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഈ കിലോമീറ്റർ പെർ ഹാറിനെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റണം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം എങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റും സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി
പിന്നെ അത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻ വാട്ട് ടൈം ഷാൾ ക്രോസ് എ ബ്രിഡ്ജ് വൺ കിലോമീറ്റർ ലോങ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എൽ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ കിലോമീറ്റർ പിന്നെയും ഈ കിലോമീറ്റർ തന്ന സ്ഥാനത്തിന് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം മീറ്റേഴ്സിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും വൺ കിലോമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് മീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടേ ഇൻ വാട്ട് ടൈം എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് ആറ് ബ്രിഡ്ജിനെ ഈ ട്രെയിൻ ക്രോസ് ചെയ്യുക അല്ലെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഡയഗ്രാം വരച്ച് നോക്കാം സപ്പോസ് ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് വിചാരിക്കുക വൺ കിലോമീറ്റർ ലോങ് വൺ കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ ഇതാണ് ട്രെയിൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക ട്രെയിൻ ഇത് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അല്ലെ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ട്രെയിൻ ഈ ബ്രിഡ്ജ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക അതാദ്യം ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വൺ കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യണം അല്ലേ ഇവിടം വരെ എത്തി അല്ലേ ഇവിടം വരെ എത്തി അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടം വരെ എത്തുമ്പോൾ എത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വൺ കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ എന്നാലും നമുക്ക് ആ ട്രെയിൻ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണ് നൂറ് മീറ്ററും കൂടി ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ട്രെയിൻ ആ ബ്രിഡ്ജ് ക്രോസ് ചെയ്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ലെങ്ത്ത് കവർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ലെങ്ത് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു അപ്പം എന്ത് വരും ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് തൗസൻഡ് അപ്പം എത്രയാണ് വരിക തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ട്രെയിൻ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ബ്രിഡ്ജ് കംപ്ലീറ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ട്രെയിൻ ബ്രിഡ്ജ് പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ലെങ്ത് ടു ബി കവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ലെങ്ത് ഓഫ് ബ്രിഡ്ജ് പ്ലസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ട്രെയിൻ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ലെങ്ത് കിട്ടി നമുക്ക് സ്പീഡ് അറിയാം ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാ അല്ലേ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാലോ എത്രയാണ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്പീഡ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ബൈ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ത്രീ ക്യാൻസലിംഗ് ഔട്ട് സീറോ പോയാൽ എത്ര വരും ട്വൻറ്റി ടു ത്രീ മേലേക്ക് പോയി അപ്പം എത്ര കിട്ടി ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പം എത്ര വരും സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സെക്കൻഡ് അപ്പം എത്രയാണ് വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് ഈ ട്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്രിഡ്ജിന് അങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ സ്വിമ്മർ സ്പീഡ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് റിവർ ഏസ് എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് റിവർ ഏസ് ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സ്വിമ്മർ സ്പീഡ് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ ആൻഡ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് റിവർ അപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം അസ്യൂം ചെയ്യാണ് സ്വിമ്മറിൻ്റെ സ്പീഡ് വി എസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ റിവറിൻ്റെ ഫ്ലോ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന അതിൻ്റെ വാട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണ് വി ആർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്വിമ്മർ സ്പീഡ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് റിവർ അല്ലേ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ സ്വിമ്മറിൻ്റെ സ്പീഡും അതിൻ്റെ കൂടെ റിവറിൻ്റെയും കൂടി സ്പീഡിൻ്റെ സമ്മാണ് അത്ര എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പം എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വി എസ് പ്ലസ് വി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താക്കി എടുക്കാം എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ എന്താ പറയുന്നത് ആൻഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് റിവർ ഇസ് ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ആ ഒഴുക്കിന് എതിരായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ തവണ സ്വിമ്മർ നീന്തുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ എന്ത് പറയാം വി എസ് മൈനസ് വി ആർ എത്രയാണ് ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്താ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സ്വിമ്മർ സ്പീഡ് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ആ വി എസ് പ്ലസ് വി ആർ ഒഴുക്കിനനുസരിച്ച് നീന്തിയപ്പോൾ അങ്ങേരുടെ സ്പീഡ് എത്രയായിരുന്നു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഒഴുക്കിനെതിരായിട്ട് നീന്തിയപ്പോൾ എത്രയാണ് സ്പീഡ് ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സ്വിമ്മറിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇപ്പോൾ ഒഴുക്കൊന്നുമില്ലാത്തൊരു സമയത്ത് അതാണ് സ്റ്റിൽ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒഴുക്കൊന്നുമില്ലാത്തൊരു സമയത്ത് എത്ര സ്പീഡിലാണ് ഈ ഒരു
വി എസ് മൈനസ് വി എസ് പോവും വി ആർ മൈനസ് മൈനസ് വി ആർ അല്ലേ അപ്പം എന്ത് വരും ടു വി ആർ ടു വി ആർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ അപ്പോൾ എത്ര വരിക ഫോർ ഇനി അപ്പോൾ വി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ടു അപ്പം എന്ത് വരും ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒഴുക്കൊന്നുമില്ലാത്ത സമയത്ത് ഈ ഒരു സ്വിമ്മറിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയായിരിക്കും സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് റിവർ 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 ഫ്ലോൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണ് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യനിലോ എന്തെങ്കിലും സംശയമോ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ